ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਗ ਗਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਵ ਵਿਦ ਅਟਰਨੀ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਆਫ ਕੋਰਸ ਅਟਰਨੀ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਫਰਮ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਕੀ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਫਾਇਰ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੂਰ ਆ ਤੇ ਵੈਗਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਪਰ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਫਾਇਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਫਾਇਰ ਅਜੇ ਵੈਸੇ ਮਤਲਬ ਕੰਟਰੋਲ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪਰ 100% ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਪਰ 70 60 70% ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਕੁਝ ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਿਆ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਨਾਲ ਵੀ ਹੁਣ ਮੀਂਹ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿਆੜ ਚ ਪੈਂਦੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਉਹ ਨਿਊਯਾਰਕ ਕੰਕੂ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੀਂਹ ਦੇ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਆ ਕੁਝ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰ ਆ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਅਸਰ ਹੈਗਾ ਤੇ ਸਟੇਟ ਤੇ ਪਰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਚਲੋ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਜੀ ਜੀ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਲਿੱਤਾ ਹੈ ਕੋਵਿਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਲੀਗਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਂਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਅਪਡੇਟਸ ਕੋਰਟ ਓਪਨਿੰਗਸ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗਸ ਐਂਡ ਡਿਲੇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਹਰ ਹਫਤੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟਸ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟਸ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਕੋਰਟਸ ਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਸ ਕਾਫੀ ਹੋਲਡ ਤੇ ਪਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਅਪਡੇਟਸ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਡੇਟ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਰਟਸ ਨੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੇ ਸਿਆਟਲ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੇਟਾ ਹੈਗੀਆਂ ਨਾਨ ਡਿਟੇਨਡ ਕੇਸਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਜਿਲ੍ਹਾਂ ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੇਟਾ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਪੋਸਟਪੋਨ ਹੋ ਗਈਆਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸਪਟੈਂਬਰ 18 ਤੱਕ ਅੱਛਾ ਜੀ ਤੇ 18 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਜਿਵੇਂ ਹਰੇਕ ਹਫਤੇ 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 ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਪਹਿਲਾਂ 11 ਤੱਕ ਸੀ ਹੁਣ 18 ਤੱਕ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਸਟਲੀ ਕੋਟਾ ਹੈਗੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀਆਂ ਤੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਲਾਸ ਏਂਜਲਸ ਦੀਆਂ ਕੋਟਾ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆਲਿਵ ਸਟੀਟ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ 21 ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਲਾਸ ਏਂਜਲਸ ਦੀਆਂ ਜੀ ਤੇ ਪਰ 18 ਤੱਕ ਇਹ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬੰਦ ਨੇ ਸੋ 18 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਸਿਆਟਲ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੀਆਂ ਕੋਟਾ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀਆਂ ਤੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬੰਦ ਹੈਗੀਆਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਚੱਲਦੇ ਆ ਨਾਨ ਡਿਟੇਨ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਬਾਹਰ ਆ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਹੀਅਰਿੰਗ ਨੋਟਿਸਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣਗੇ ਵਿੱਚ ਜੀ 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 ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਨਵੀਂ ਅਪਡੇਟ ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਚੇਂਜਸ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਅਸਾਇਲਮ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਲਈ ਤੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਰੀਕੈਪ ਦੇ ਦਾਂ ਉਹਦੇ ਚ ਕਿ ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ ਮੇਨ ਚੇਂਜਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕ ਆਥਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਉਹ 180 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਧਾ ਕੇ 365 ਦਿਨ ਕਰਤਾ ਕਿ ਆਫਟਰ 365 ਡੇਜ਼ ਅਪਲਾਈ ਹੋਏਗਾ 180 ਡੇਜ਼ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇਹ ਚੇਂਜ ਆ
ਜਿਹੜਾ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਸਰ ਪਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਟ ਕੋਰਟ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਲੱਗਦੇ ਆ ਕੇਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਨੀ ਦੇਰ ਬੰਦਾ ਬਿਨਾ ਕੰਮ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਚੇਂਜ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਵੀ ਮਾਈਨਰ ਵੀ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਰੈਕਟ ਆ ਜਿਵੇਂ ਡਰੰਕ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਦਾ ਜਾਂ ਗੁਰਡਾਈ ਝਗੜੇ ਦਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਵਰ ਪਰਮਿਟ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨਸਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੋ ਇਸ ਕੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਚੇਂਜਸ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਲਾਅ ਸੂਟ ਹੋਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਆ ਅੱਛਾ ਜੀ ਲਾਅ ਸੂਟ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੇਰੀਅਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਏਲਾ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ ਅਮਰੀਕਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਇਰਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਆ ਏਸੀ ਵੈਲਿਊ ਵਾਲੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਂਡੀ ਉਹ ਬਟਨ ਹੈ ਖਾਮ ਖਾਦਾ ਮਤਲਬ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਲਾਅ ਸੂਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਜੇ ਗਰਾਊਂਡ ਵੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਸੈਕਟਰੀ ਆ ਜਿਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਉਹ ਐਕਟਿੰਗ ਹੀ ਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉਹ ਫੁੱਲ ਸੈਕਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਗਰਾਊਂਡ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹ ਜੇ ਐਕਟਿੰਗ ਸੈਕਟਰੀ ਆ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਜਿਨੇ ਰੂਲਸ ਬਣਾਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਰੂਲਸ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਅਨਫੇਅਰ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਅਪਰੋਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਰ ਪਰਮਿਟ ਨਾ ਦਿਓ ਤੇ ਇਹ ਜੂਮ ਕਰਕੇ ਕਿ ਜੇ ਨਹੀਂ ਦਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਹੁਣ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਲੋਕ ਜਿੰਨੇ ਆ ਮੈਕਸੀਕਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ origin ਦੇ ਲੋਕ ਆਂਦੇ ਆ ਇਹ ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਾਰ ਵਾਸ਼ਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿਹੜੇ ਵਰ ਪਰਮਿਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਵਰ ਪਰਮਿਟ ਨਾ ਦੇਣਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜੂਮ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਵੀ ਜੇ ਵਰ ਪਰਮਿਟ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ ਨਾ ਤੰਗ ਕਰੂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਜੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਮਪਲੋਇਰਸ ਨੇ ਉਹ ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਣਗੇ ਆਫ ਕੋਰਸ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣਗੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਪੈਸੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ ਡਿਲੇ ਨਾ ਮਿਲਣਗੇ ਉਹ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜੀ ਲੇਬਰ ਫੋਰਸ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੰਡਰਪੇਡ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਓਵਰਵਰਕ ਹੋਏਗੀ ਐ ਨਾਟ ਟੂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਲੀਗਲੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਟੈਕਸਸ ਵੀ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜਾਂਦਾ ਇੱਥੇ ਇਲੀਗਲ ਵਰਕ ਫੋਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਘਾਟਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੋ ਇਟਸ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਲੇ ਹੁੰਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਲਾਸੂਟਸ ਹੁਣ ਇਸ ਨਵੀਂ ਰੂਲਿੰਗ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਸੋ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਇਹ ਵੀ ਅਪਡੇਟ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਹੁਣ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਆਫ ਕੋਰਸ ਤੁਹਾਡੀ ਐਕਸਪਰਟੀਜ਼ ਹੈ ਵਕ ਵਕ ਤੁਹਾਡੇ
ਹੁਣ ਲੇਟੈਸਟ ਸਟੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਆਈ ਹੈ ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਛੋਟੇ ਉਹ ਚਾਹੇ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਫੈਕਟ ਨਾ ਕਰੇ ਪਰ ਉਹ ਕੈਰੀਅਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ ਜੋ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਸੀਡੀਸੀ ਵਾਲੇ ਤੇ ਕੈਰੀਅਰ ਜੇ ਉਹ ਬਣਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਪ ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਗਾਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਕੰਟੈਕਟ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਮਿਸਾਲ ਆ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਫਲੋਰਿਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਰ ਸੀ ਉਹਨੇ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਕੂਲ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਇਨ ਪਰਸਨ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਚਰ ਹੁਣ ਫਲੋਰਿਡਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਐਪੀ ਸੈਂਟਰ ਆ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕੇਸ ਅੱਜ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਜਿਹਨੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਫਲੋਰਿਡਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਿਸ ਆ ਤੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਫਲੋਰਿਡਾ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ 713000 ਕੇਸ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਟੈਕਸਸ ਹੈਗੇ ਆ 642000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਤੇ ਫਲੋਰਿਡਾ ਹੈਗੇ 631000 ਕੇਸ ਜੀ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇੰਨੇ ਕੇਸ ਨੇ ਐਪੀ ਸੈਂਟਰ ਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਗਵਰਨਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਲਾਸਾਂ ਲਾਓ ਇਨ ਪਰਸਨ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜੀ ਟੀਚਰਸ ਯੂਨੀਅਨ ਆ ਸਟੇਟ ਦੀ ਉਹਨੇ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਲਾਸਿਸ ਨੇ ਉਹ ਇਨ ਪਰਸਨ ਨਹੀਂ ਪੜਾ ਸਕਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਖਤਰਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਰਾ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹ ਸਟੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਟੀਚਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਫੇਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸੀਜਨ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਰਾਈਟ ਡਿਸੀਜਨ ਆ ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਲਬਾਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਖੁੱਲੀ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਵੀ 1200 ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਤੇ 300 ਫੈਕਲਟੀ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਗਏ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਇਹੀ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਨ ਪਰਸਨ ਕਲਾਸਿਸ ਨਹੀਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਖੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਇਹ ਫੇਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਹੈਗਾ ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਬੈਠਦੇ ਆ ਬੰਦ ਕਮਰੇ ਚ ਉੱਥੇ ਫੈਲਦਾ ਜੀ ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ 12 ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਿਨੇਮੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਪਲੇਸਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਚ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੰਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਸਰੂਮ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇੰਡੋਰ ਹੀ ਆ ਜੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਦੋਗੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਰੋਨਾ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਵੀ ਕਲਾਸਰੂਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਗਾ ਉਹ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਠੋਸ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਵੈਕਸੀਨ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਵੀ ਅਸ਼ਮਿਤਾ ਜੀ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜੋ ਲੱਗੂਗੀ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਫੈਕਟਰ ਬਾਅਦ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਫੈਕਟਰ ਬਾਅਦ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂਕਿ ਤਿੰਨ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਵੈਕਸੀਨਸ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਇੱਥੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਕਸੀਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਕਿੰਨੀ ਇਫੈਕਟਿਵ ਆ ਹੁਣ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਖਬਰ ਆਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਡੋਜ਼ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਦੋ ਡੋਜ਼ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਮ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਤੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਏਜ 
ਆਲਰੇਡੀ ਇਨਰੋਲਡ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਕਲਾਸਾਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਆ ਸਮੈਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਪੜ ਸਕਦੇ ਆ ਪਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫਰਸਟ ਟਾਈਮ ਆਉਣਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਹੁਣ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਐਂਟਰ ਕਰਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਜੇ ਕੱਲੀ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੂਲ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਚੈਲੰਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਬੈਨ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਸਾਰੀਆਂ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੈਮਿਲੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਮੈਰਿਜ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇੱਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀਜ਼ਾ ਬੈਨ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਪੇ-ਬਾਪ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਦੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਫੋਰ ਕੈਟਾਗਰੀ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਦੇ ਮੈਰਿਡ ਬੱਚੇ ਤੇ ਅਨਮੈਰਿਡ ਬੱਚੇ ਓਵਰ 21 ਉਹ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰ ਦੇ ਸਪਾਊਸਸ ਤੇ ਮਤਲਬ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨਾਨ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਵੀਜ਼ੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ F1 ਵੀਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ H1 ਵੀਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ J ਵੀਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ L1 ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਬੈਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਲਾਅ ਸੂਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬੈਨ ਲਾਇਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਅਸਾਇਲਮ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਰ ਪਰਮਿਟ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਨਵਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਲਾਅ ਸੂਟ ਮੇਰਾ ਖਾਤੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਇਹ ਆਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਨ ਦਾ ਕਮਿੰਗ ਵੀਕਸ ਜਾਂ ਉਸ ਅਗਲੇ ਵੀਕ ਕੁਝ ਵੀ ਜਾ ਮਹੀਨੇ ਚੋਂ ਜਵੇ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ देयर ਤੇ ਉਹ ਜੇ ਸਟੇ ਮਿਲ ਗਈ ਕਿਸੇ ਕੋਰਟ ਚੋਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਨਾਲੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸ਼ਮੀਤਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪੇਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫੈਮਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕੈਨੇਡੀ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਪਿਛਲੇ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹਦੇ ਅੰਡਰ ਇੱਥੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਪੇ-ਬਾਪ ਦਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਮੈਰਿਡ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਚ ਬਲੀਵ ਕਰਦਾ ਜੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਰਿਡ ਬੇਸ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫੈਮਿਲੀ ਵਾਲੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹਟਾਵਾਂਗੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਰਿਡ ਬੇਸ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਇਹਦੇ ਚ ਅਸ਼ਮਿਤਾ ਜੀ ਇਹ ਕਲੈਰਟੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਿ ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਇਹ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਚ ਆਉਣ ਜਿਹਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਲੋੜ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਲੋੜ ਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ ਵੀ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਕਿਹਦੀ ਲੋੜ ਆ ਜੀ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਕਿਲਡ ਵਰਕਰ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈਲੀ ਸਕਿਲਡ ਵਰਕਰ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਆ ਜੀ ਤੇ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਟੋਟਲੀ ਅਨਸਕਿਲਡ ਵਰਕਰ ਆ ਜਿਹਨੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਜਿਹਨੇ ਕਾਰ ਵਾਸ਼ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਜਿਹਨੇ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕਲੀਨਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਉਹਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਆ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਅਨਸਕਿਲਡ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਉਣਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕਨ ਬੰਦੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਕਾਰ ਵਾਸ਼ਾਂ ਤੇ ਕਲੀਨਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਸੋ ਇਸ ਕਰ
ਤੇ ਉਹਨੇ ਅੱਗੋਂ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟਰ ਤੇ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਤਾਂ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਬਣਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਚਾਰਜਸ ਕਿ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਤੇ ਪਰ ਇਹ 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 ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟਰ ਵੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੀਸਫੁਲ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਾਇਲੈਂਸ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਭੰਦੇ ਆ ਜੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਾਰ ਡੀਲਰਸ਼ਿਪ ਸੀ ਉਹ ਭੰਤੀ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਡੀ ਤੋੜਤੀ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਰੋਂਗ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲਾਲੈਸਨੈਸ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਹੜਾ ਪੀਸਫੁਲ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਆ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਚ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਆ ਥੰਮ ਹੈ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਚ ਇੱਥੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਵਾਇਲੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗਲਤ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੋਰ ਹੀ ਪਾਸੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਇਹ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲਾਲਨ ਇੱਥੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਲੂਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਰਾਈਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਪੀਸਫੁਲ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਆਲਵੇਜ਼ ਵੈਲਕਮ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰੇ ਜੀ 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 ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਲੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੇ ਬਟ ਸਮਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਵਾਂਸ ਅਗੇਨ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਟਰਨੀ ਐਟ ਲਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਵਕ ਵਕ ਲੀਗਲ ਮੈਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪਰਟ ਹਨ ਇਨ ਸਾਲਾ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੇ ਨੇਸ਼ਨ ਵਾਈਡ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਫਿਸਸ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਲਿਖੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਿਸ ਕਰਤਾ ਡੋਨਟ ਵਰੀ ਇਹਦਾ ਰਿਪੀਟ ਸ਼ਾਮ 9:30 ਵਜੇ ਪੈਸਿਫਿਕ 12:30 ਈਸਟਰਨ ਜ਼ਰੂਰ ਅੱਜ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਂਗੇ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਮੈਂਟਸ ਕਨਸਰਨਸ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ info@justbroadcasting.com ashmita@justbroadcasting.com ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ